Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga minamahal kong grade 9 students. Congratulations, nandito na kayo ngayon sa inyong second quarter, first week. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa direct and inverse variation. Kung gusto ninyong mag-advanced learning mga anak, bisitahin nyo lang yung playlist natin. Kompleto yun from first quarter hanggang fourth quarter. Okay, so dito na tayo sa learning task number 1. Dito muna sa letter A. Complete the table if y varies directly as x or x squared. Ang direct variation ay relationship that can be represented by a function in the form y equals kx. Or pwede rin namang y equals kx squared kapag direct square variation. Okay? So, dito sa learning task number 1, letter E, kukompletuhin natin yung table. So, merong mga given na y, x, k, at saka equation. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Kasi mas maganda kapag natututo kayo kung kayo mismo ang magsusolve. Okay? So, dito sa first row, meron tayong given na y equals 40 x na 5 at ang hahanapin natin ay yung k at saka yung equation. Ang ilalagay natin dito sa equation ay parang ganito. In the form, y equals kx. Pero hindi natin maisusulat yon kung wala pa yung k. So, ang una muna natin hahanapin ay kung ano yung value ng k. So, ang formula for k is k equals y over x. Saan na naman nang galing yung k equals y over x? Na-derive lang yan dito sa original equation na y equals kx. Ito yun, di ba? Ngayon, kung yung k lang ang kukunin natin para matanggal si x sa katabi ni k, i-divide natin both sides by x. O, di ba? Matatanggal na yan. And then, ang natira na lang is k equals y over x. Kaya naging ganito yung formula. By substitution, that is, ang y natin is 40 over ang x naman natin is 5. Nasundan ninyo. Then, simplify, 40 divided by 5 is equal to positive 8. Ibig sabihin, ang constant natin is positive 8 or yung k natin, ilalagay natin dyan, that is 8. Ngayon, pwede na nating isulat yung equation. So, ang equation ng direct variation is y equals kx. Ang papalitan lang natin dito ay yung value ng k. Yun lang. Huwag na nating palitan yung y, wag na yung x, yung constant lang. So, yung k natin, di ba, is 8. Kaya, magiging y is equal to 8x yung equation. So, ang equation dito sa first row is y is equal to 8x. O, ba Madali lang. Next, dito naman tayo sa second row. Ang given naman dito is yung value ng x at yung value ng k. Unahin muna natin kunin yung value ng y. So, paano naman kunin yung value ng y? Kunin natin yung equation na y is equal to kx by substitution that is equal to ang k natin dito, ba is 10 and then, ang x natin is 7. So, substitute lang natin. That is 10 times 7. Then, 10 times 7 is equal to 70. So, the value of y is equal to 70. Yun yung ilalagay natin dito. At, ano naman ang equation natin? Sabi ko kanina, ang papalitan lang natin ay yung value ng k dito sa equation. Ang k natin dito is 10, kaya magiging y is equal to 10x. Alright? Next, dito naman sa next row. Meron tayong given na y equals 15 
at ang equation natin is equal to y equals 3x. So, kapag ganyan yung given, madali na lang natin ma-identify yung k. Kasi nandito na yung k o yung katabi ni x. Ang katabi ni x is 3. Ibig sabihin, yun na yung k natin. At ang value naman ng y is 15. Para makuha natin yung value ng x, substitute natin dito sa equation na y equals kx. Ang y natin, di ba, is 15 equals ang k natin is 3 times x. And then, anong gagawin natin para matanggal si 3 sa katabi ni x? I-divide natin both sides by 3. Para maging x na lang ang matitira, then 15 divided by 3 is equal to positive 5. Ibig sabihin, ang constant natin is equal to 3. Ito yung katabi ni x at ang x naman natin dito is positive 5. Okay? So, ganun lang siya mga anak. Then, lastly, we have a given na y is 72 at ang equation ay y equals 2x squared. So, dito sa last row, ito ay example ng direct square variation. As you can see, meron siyang x squared. So, ang hanapin natin dito is yung value ng x at yung value ng k. Ang gagamitin natin dito ay yung equation na y equals kx squared. So, anong gagawin natin para makuha yung x? Substitute lang natin yung mga values. Di ba yung k dito, yung katabi ni x? And that is positive 2. Yun yung k natin. At yung value ng y natin is 72. Ang equation natin is y equals 2x squared. By substitution, ang y natin is 72 is equal to 2x squared. Ngayon, anong gagawin natin para x lang yung matira dito? I-divide muna natin sa 2 both sides para makancel si 2 dito. And then, 72 divided by 2 is equal to 36. Ngayon, x lang ang hanapin natin, di ba, na ituro na ng first quarter ninyo, yung solving quadratic equation by extracting the square root. So, kunin nyo lang yung square root ng both sides. That would be square root of 36 is equal to square root of x. Then, kunin natin yung principal root ng 36. Ibig sabihin yung positive root lang ng 36. So, that would be x is equal to positive 6. Kasi ang square root ng 36 is equal to 6. Meaning, ang k natin is 2 and ang x natin is positive 6. Alright? So, natapos na natin ang letter A. Now, let's proceed naman sa letter B. Complete the table if y varies inversely as x. So, ang tawag naman dito sa letter B ay inverse variation. Ibig sabihin nun, if one quantity increases, the other quantity decreases. Ito yung tinatawag na inverse variation. Ang gagamitin nating equation dito ay y is equal to k over x. So, kanina dito, diretso di siya, di ba? Kasi direct. Dito naman, inverse. Kaya y is equal to k over x. So, dito sa first row, meron tayong given na y na 5 at x na 6. Hanapin natin yung value ng k at yung equation. Paano natin gagawin yon? Dito naman, ang equation for k is equal to x over y. So, galing dito sa original equation na y equals k over x. Diba may 1 sa denominator ni y. So, 1 times k is equal to k, tapos y times x equals xy. Kaya, k is equal to xy. By substitution, that is equal to k times ang x natin dito is 6 times ang y natin is 5. Then, 6 times 5 equals 30. Ibig sabihin, ang value ng k is 30. Ngayon, ang papalitan lang natin dito sa equation ay yung value ng k. So, ang magiging equation natin dito is y is equal to, ang k natin is 30 over x. So, yan na yung first na given. Next, dito naman tayo sa second row. Meron tayong given na x na positive 2 at k na 36. So, ang hanapin natin dito ay yung equation at yung value ng y. Madali lang to kasi given na yung k. 
So, ang k natin is 36 at ang x natin dito is positive 2. Para makuha natin yung value ng y, gamitin natin yung equation na to. So, that is y is equal to, ang k natin is 36 over ang x natin is 2. Then, simplify. 36 divided by 2 is equal to 18. Meaning, ang y natin ay 18 at ang equation natin ay y equals yung k na 36 over x. O, ganun lang siya mga anak. Next, dito naman sa third row, meron tayong given na y equals 40 at equation na y equals 50 over x. So, madali lang hanapin yung k kapag given na yung equation. K natin dito is 50, di ba? Ito yung nasa taas. And then, paano naman kunin yung value ng x? Substitute natin dito sa equation. So, ang k natin is 50. Ang equation natin is y equals k over x. By substitution, ang y natin is 40 is equal to ang k natin is 50 over x. Then, para makuha natin yung x, cross multiply. So, magiging 40 times x equals 40x. Then, 50 times 1 kasi may invisible na 1 sa denominator ni 40. Kaya, 50 times 1 equals 50. Para makuha natin yung x, anong gagawin? I-divide natin both sides by 40. Para makancel ito, then x na lang ang matitira. So, 50 divided by 40 or reduce to lowest term, that would be equal to 5 over 4. So, ang value ng x is equal to 5 over 4. O, ba? Next, dito naman tayo sa last row. Meron tayong equation the y equals 24 over x at meron tayong value ng x na positive 8. Ang hanapin natin ay yung y at saka yung k. Given na yung equation, meaning pwede na natin makuha yung k, yung nasa numerator, that is 24. Para naman makuha yung y, gamitin natin itong equation na to. Ang given natin na k is 24, tapos ang x natin is 8. By substitution sa equation natin, that would be y is equal to 24 over 8. Kasi ito, k over x. So, 24 divided by 8 is equal to positive 3. Meaning, the value of y is equal to positive 3. Alright, so natapos na natin ang learning task number 1. Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Kung nakatulong ito sa inyo, please don't forget to like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aaral lang mabuti. God bless you all and goodbye!